hiki ni kipindi cha Vuka Jordan kinacholetwa kwako na mtumishi wa Mungu askofu mkuu wa makanisa ya Grace Evangelical Church of Tanzania askofu Elibariki Sumbe akikuletea mafundisho ya neno la Mungu maombi unabii kufunguliwa shuhuda maombezi na injili iliyojaa nguvu za Mungu ishara na uponyaji kutoka sasa na kutenga na roho ya mateso na kutenga na roho ya aibu waje na roho ya Yesu Kristo kila aliyekaliwa kwenye anga anga lako linafunguka naita malaika wenye panga za moto wenye kulipiza kisasi kwa jina la Bwana now i command you evil spirit get out waje na roho ya Yesu Kristo yote ni katika kipindi cha Vuka Yordani karibu tumwabudu Mungu pamoja ili ujengwe kiroho Asante mimi naitwa Darius Kulondoa natoka Kongo katika mji wa Bukavu. Tumefundishwa kwamba kufunguliwa pia inatokana kwanja na kusikia neno la Mungu na hapo Mungu anatenda. Na ni hapo mimi nilianza fata mafundisho kutoka Vuka Jordan. Ilikuwa nikifata mara mingi nilikuwa machozi kinidondoka. Nalijiuliza nitafikaka mahali hapa siku gani na namna gani? Nataka shuhudia mambo Mungu amenitendea tangu mimi nilianza kufata kanisa la Vuka Jordan. Yeah. Nilikuwa nyumbani watoto walikuwa kila mara wakishtuka shtuka nyumbani. Wanaweza kulalamika katikati ya usiku nikiamka na kuta hakuna kitu chochote ila wanalia. Lakini tangu nilianza fata mafundisho sauti ya mtumishi wa Mungu nanja sikilika nyumbani kwangu watoto walinyamaza kimya na mpaka hivyo hawalalamiki tena. Amen. Glory to God. Namshukuru Mungu pia sababu ya mke wangu. Tulipitia kipindi kigumu sana akamzaa mtoto mwaka wa 2020 mwezi wa tano ila mtoto akafariki. Mtoto alipofariki mama akanja kutoka maji kwenye viungo vya uzazi ya uzazi siri kila mara maji ambayo sio maji ya siku zake za za mwezi ila maji yenyewe haijulikani kama nini tulipoenda hospitalini waganga walipima wanasema hakuna tatizo hawaoni shida yoyote ila turudi akachukue vidonge vya vya dawa akakunywa alitumia atakuona kitu tumeombewa zaidi huku na kule bado tumbu kumuumiza sana na maji hiyo kuendelea kudondoka mwilini mwake ilishindikana kupokea tena mimba ingine sababu ya hiyo shida tujue kama imekuwa shida gani ila tangia juzi mtumishi wa Mungu alipoambia watu tushike kila mtu mahali kuna muumiza yeye akaniuliza kwamba ameshika tumbo yake akasikia maumivu makali sana na ni hapo tokea hiyo siku tulianza semina mpaka hivi hajaona tena hata toni ya maji Hazewe Yesu makofi na utukufu Lapo Jesus Hayo ni mambo sugu au sio sugu? Ni mateso ya jaumiza watu. Mungu akubariki sana. God bless you so much. Akawatendee mema kwa kufufua. Yesu makofi. Mwana suwe kanisa la Mungu. Amen. Mimi jina langu naitwa Brigitte Mpendane kutoka Kongo. Sasa na mimi namshukuru Mungu kwanza kufikisha miguu yangu katika madhabahu hii ya Vuka Yordani. Mara kwa mara nilikuwa nikifuatilia mafundisho kwenye YouTube ukiwa Kongo. Nikiwa Kongo. Kongo ni kubwa maana gani? Kongo bukavu. Oh, bukavu. Mara kwa mara nilikuwa nafuatilia kabisa. So. Sababu nilikuwa na matatizo mengi mengi sana. Lakini saa yenyewe nimeona na lemewa na tia YouTube naanza fatilia mafundisho nasikia niko natiwa moyo. Mm. Ulikuwa mafundisho moyo ambao mchungaji alikuwa akifundisha nasema tuwasamee walio tukosea kusudi Mungu apate nafasi ya kutuhudumia. 
Asa moyo ni mwangu nilikuwa na uzuni na asira nyingi sana. Nikasema Mungu, mimi nasamee kila mtu yote ambaye nilikuwa nikiweka kwenye moyo wangu hapo nilikuwa na matatizo. Na matatizo yalipoanza tulikuwa nyumbani kwa salama, hatukukuwa na hali yoyote ya kutisha lakini tulikuwa na amani na mume wangu na watoto. Kila tulikuwa tukikichuuza kinaendelea. Kila tukikifanya kinaendelea na tulikuwa tumejitoa kabisa kwa neno la Mungu. Lakini ilifikia siku moja nikasikia woga. Woga tu sione chochote kile lakini woga umeniandama. Nasikia kwamba naweza hata kukimbia. Kichwa kinaanza aluma. Ile woga ikaendelea. Ukapata hofu kwenye kwenye kichwa wako. Eh. Hey, hata nikiingia ndani ya nyumba na jistua Sioni lolote lakini nashtuka na kosa yani amani. Kwenye choo siwezi nikaenda kwenye choo nimalize aja. Naingia ndani ya choo na fungua hata mlango ni kweli nikiona nje samwa ndeza pata nguvu. Hata mume wangu akisafiri kulala kwenye chumba peke yangu nashindwa. Inaomba nilete hata watoto tulale sote ndani ya chumba. Hiyo hali kanisumbua sana tena sana. Hata nikiwa kwenye uchuruzi naenda kuchuuza unafanya biashara niki enzi nafanyikiwa oh. nikifanyikiwa suru ya pili siwezi enda tena nasikia ile oge na kuya inakuwa sasa vile kitu kimenikokota nyuma nisiende mwishoni sasa sasa yenyewe niliendelea kufata mafundisho nikasema na mimi shida zenye niko nazo niko na mtoto akishika kitu anabakia hivi yani anapoteza mafikiri nikasema na mimi ndafika pale niko naona ushuhuda za watu wanapona sasa Mungu akanijalia nikaja na shemeki yangu hapa nikasema unisindikize sababu mimi sijue hiyo mwingine tukakuja naye paka nikaja hapa, hapa Tanzania ndio hapa Arusha e, iko hapa ehe tukaja mpaka hapa sasa jana kwa mshangao nikatoka huko mwenye kanisa nilikia nimechelewa lakini nilifata mafundisho kidogo nikaenda kule kwenye restaurant nikakula Nilipokula nikasikia vitu vinachanganyisha mtumbu nikaenda kule kwenye toilette. Jamani sijawahi kuingia mu toilette nikamaliza mu hata dakika tano Lakini jana nimeikala nikasema hii woga imeondoka. Nikaanza acha na nikamaliza. Nikasema Kwa hiyo ukuogopa tena huko ulipoenda toilet. Mm-hmm. Nikajikuta huko kwenye toilette ni mbali tena niko mi moja tu ibada watu walikuwa wanaanza aenda kunyumba. Nikajikuta niko mi moja kule nikaangalia jengo liko kubwa. Lakini toilette ya kidogo ya nyumba mimi naogopa. Hapa siogopi. Nikajifa modele yote nikaona siogopi nikasema Bwana Yesu amenifungua. <laughs> Hallelujah. Glory to God. Mungu akubariki sana. God bless you so much. <laughs> Na familia na familia Mungu akubariki sana. Mpe Yesu makofi. Clapo Jesus. Yesu makofi. Asante sana Mungu akubariki mama. Thank you so much and God bless you mama. na familia yako. Go and be blessed na with your family wako. and your children. Asante sana. Thank you so much. Amina. Asante sana. Mimi kwa jina naitwa Philemon Kanyera Mashambwa. Nimezaliwa wilaya ya Mbozi ambao sasa ni mkoa wa Mpwa wa Songwe. Sawa sawa. Mtumishi katika familia yetu mimi naona tunalana baada ya kuangalia mafundisho tunalana kubwa sana. Nimeteseka mno kwa miaka mingi. Mimi nakumbuka nilikuwa na mdoa kama miaka kumi na kidogo mwaka tisini hivi. Baba alikuja ndani akaingia alimkuta bibi anaota moto. Basi baba bila sababu ya msingi akampiga makofi mawili bibi bibi alichotamka alitamka hivi mwanangu umenipiga mimi nilie kuza akamtaja jina akasema shila shila mwanangu umenipiga mimi siwezi kulia ila utalia wewe lakini kulingana na jinsi ulivyonipiga mimi mama yako nitakapokufa huu mji watu utasambaratika na kweli baba alikuwa na uwezo miaka ile alikuwa na mashine na vigari vidogo vidogo baada ya miaka si mingi sana ja. bibi aliumwa na kafa kweli tukashangaa ha, mali zikaanza kupotea api mashine vya mali zikaanza kuisha eh kuisha kuisha cha ajabu sasa hapa kupita muda hata bibi hajaoza chini baba akauza yale mashamba akauza mashamba na nyumba akaondoka na bibi mdogo akaenda kuhamia maeneo mengine. Unajua kwa nini? Lana ino halali. 
Sidiyo. Hata kama wewe ni Mkristo kama umetamkwa ikiwa ino halali, shida kama ino halali, ikiwa ino halali ndipo utakumbuka kitabu cha mwanzo kwa nini shetani hakumuogopa Mungu wakati alimkamata Adamu na Eva. Laana ilikuwa ino halali, Mungu hakuweza kufanya chochote. Nikahamia mjini lakini ipo hamia mjini hamia mjini songwe sasa eh mimi e, mimi sasa nikaondoka nikahamia mjini wakati huo kabla baba yupo hajafa sawa so. nipo hamia mjini kwa muda mfupi sana nikafanikiwa nikajenga nyumba kubwa nikawa nisha nafanya biashara zinaenda vizuri kabisa so. muda si mrefu baba alianza kuumwa kuumwa kahangaika hapa na pale baba nimemuuguza mimi nimempeleka hospitali mimi baada ya hapo baba kufa nikabaki mimi sasa kweli maisha yangu nikaona yanakuwa magumu na mama si muda mrefu naye akafa baada ya mama kufa tu nikakuta biashara zangu haziendi vizuri zikawa ngumu nami sasa nikauza nyumba baada ya kuuza nyumba nikahamia mji mwingine nimefanya biashara nyingi mapikipiki nimeuza lakini vyote vikashindikana vikafa nikabaki kama nilivyo eh hey, kwa sababu lana sinafuata mkondo nilipofanya biashara nimalizia nyumba yangu tena nikagongwa na pikipiki kuna jamani nigonga akanivunja miguu Ukagongwa na pikipiki miguu ikavunja pikipiki akanivunja mguu kanivunja hapa akanivunja na hapa kwenye nyonga Lakini maajabu mtumishi huu mguu kuonekana kwamba ulikuwa si wa kawaida ulikuwa unawaka moto Moto ulikuwa unaanzia chini ya unyayo kabisa unapanda naona moto unawaka Huko ulikovunjikia ndio moto ulianzia huko Ndio ulikuwa unaanzia huko Sawa unapanda 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 paka unakuja kwenye kiuno moto mkali unapiga kelele Tawa. usiku kucha Asubuhi saa 12 unazima unashuka. Maajabu mengine sasa huu mguu ulikuwa umevimba ni mzito mke wangu alikuwa anashindwa kubeba. Paka wanasaidiana watu wawili wanatoa na jasho kabisa. Mguu unakuwa mzito. Mzito wanashindwa mke wangu peke yake hawezi kubeba. Wanasaidiana watu wawili. Wanaubeba hivi. Uh hapa uh uh uh. uh. Wanaubeba. Alafu nilikuwa natembelea mikono hivi basi ndio kidogo wamenishikilia wanalamika kwamba mguu ni mzito kaa jiwe maajabu ya tatu huu mguu sasa ulikuwa na shoti ya umeme kuna ndugu yangu mmoja alinigusa maeneo ya hapo chini akisema jamani nimepigwa shoti ya umeme akishika vya sema nampigwa shoti ya umeme eh wakasema we mwao laana mbaya kabisa isi tukasema si kweli mguu hawezi kaa na shoti akagusa mara ya pili akasema shoti imefika hapa basi ndugu zangu wakusanyika wote kwamba tushuhudie Alipogusa mara ya tatu wengine waligusa alipogusa mara ya tatu alipigwa shoti mpaka huku mpaka kwenye mabega sema jamani mkono umekufa ganzi kabisa na umeme ulilia kabisa ta. watu wakakimbia nikarudi hospitali wakasema basi inabidi huu mguu uende hospitali kubwa zaidi wauteki vizuri ndio nenda Dodoma eh, nenda Dodoma au Mwai Dar es Salaam wakakufanyia operation kubwa huu mguu mengangania upande hawezi kurudi katika hali yake lakini mimi nikakata nikasema hapana mgu wangu hauwezo kafanyiwa operation kwa mara ya pili tena Mungu atashughulika na mimi hivi naenda kwenye madhabahu ya sumbe akanishike mkono na namwamini bwana najua ataenda kupona huu mgu ni kumevimba mtumishi wakati nakuja nilikuwa navaa ndala siwezi kuvaa kiatu nilikuwezekana kama nilikuwa nimevaa malapa nilikuwa nimevaa malapa ndala siwezi kuvaa kiatu siju kama unaelewa kanisa kitu ninachosemeka I hope church you understand What is man is testifying. Mguu ulikuwa hauwezi kuvaa viatu. Nilikuwa siwezi kuvaa kiatu kabisa unavimba kabisa kabisa. Umejaa? Kwanza kiatu kilikuwa hakiingii. Lakini siku ya kwanza ya semina nikasema Mungu, mimi nimekuja huko Arusha si kushangaa watu, si kushangaa mji wa Arusha. Mimi nakutaka wewe. Nakutaka wewe Mungu uniponye. Amen. Glory to God. Kwa hiyo viatu umekuja navyo umeviweka tu kwa Niviweka tu. Nilijua nikifika huko lazima juzi tulipoomba tukamaliza nikatokea. Mimi wenyewe nikasema Mungu, leo navaa kiatu kwa kulazimisha. Najua nitakaporudi mguu hautavimba tena. Kwa hiyo ukaja sema nimelazimisha kiatu. Nimelazimisha mguu na chechemea lakini nimevaa kiatu mguu na uma tena mpaka huku. Lakini usiku niendelea kuomba kwamba Mungu, mimi nimekuja Arusha si kushangaa watu. Naomba unitendee makuu. Mm. Kweli cha ajabu usiku mguu uliuma alafu kakata ulipokata nikawa naonyosha hivi ni kama unakuja huko kimya kabisa kawa kimya kabisa haleluya glory to god glory to god kwa hiyo sasa mguu wako uko vizuri asante
baada ya kufika asubuhi nikasema hivi ni kweli kwa sababu mtumishi huu mguu nilikuwa hata kuchuchuma siwezi ndani ya mwaka moja na nusu kama naenda chooni nilikuwa natumia stuli siwezi kuchuchuma una kabisa kal, unakalia stuli ndio nakalia stuli mguu na unyosha ndio unakaa ndio unachisaidia mateso lakini asubuhi sasa ambapo ni jana asubuhi nimeenda chooni nimechuchuma bila shida mpaka bila chini. shida Pak- Love for Jesus. Love for Jesus. Who did all of this yes. to you? Yes, 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 Jesus Christ. Kutoka hapa situ amekutendea lana haita kwepo nenda ukastawi tena zaidi ya livyo stawi baba yako zaidi livyo stawi wewe in the mighty name of Jesus. Kwa china kula Yesu. Amen. 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 Pe Yesu makofi. Love for Jesus. Mimi naitwa Alaipa Kwane. Mimi namshukuru Mungu kwa sababu nimepata uponyaji wa kansa ya koo, wa kansa ya koo, kansa ya koo. Amen. Mr. Alaipa here is giving glory to God because God have healed him from the cancer of the throne. Had... Ilikuaje ukapata kansa ya koo? Nilianza kupata kansa ya koo mwezi wa kumi elfu mbili na ishirina moja ikanitokea kama homa nilipo kwenda mwezi wa pili kwenda kupima katika hospitali ya Monduli nikaambiwa nina vidonda vya tumbo nikapewa dawa ya kumeza miezi mitatu nilipo meza sikupona nikapewa vidonge nikaambiwa ni meze wiki moja siku saba ba- eh siku saba Sawa. baada ya kumeza siku hiyo nilipomeza tu siku moja nikazidiwa nikaletwa Arusha nikasema nipelekeni kituo cha Emboret kwa sababu nafikiri siwezi kufika kwa sababu nime nimezidiwa sana wakanifikisha Arusha kutundukiwa dripu mbili nikajifahamu wakashauri kwamba tuende X-ray center kesho yake ndiyo tukaenda ikaenda kupimwa wakaona kwamba kuna uvimbe ulioko huu mfumo wa chakula sawa sasa ulipokuwa katika ile utumbo mkubwa unapoingia walikuwa wametuambia tuende KSMC tukaenda moja kwa moja mpaka KSMC wakanieleza tu kwamba kuna hiyo uvimbe wakakataka kunipasua upande huu nikasema siwezi nikapasuliwa kwa sababu uh, siwezi kupata mdomo mwingine wa pili ni hii hitu ambaye Mungu alikuwa amenipa tajitahidi paka Mungu atakapokuja <laughs> mdomo miwili manake unasaidiwa madaktari utobolewe ili wakupanyie chakula e. kwa hiyo kakataa wasema mimi sitaki mdomo mwingine ehe nikasema sitaki mdomo mwingine wa pili sasa si wanataka kukusaidia shida lakini ile ilikuwa ni shida nyingine watanipandikizia kwa sababu nimeona kwamba kuna mtu aliyowekewa hey. lakini naye hakubaki tu tuliporudi kutoka KSMC tukaja mpaka Arusha nikaulizia kanisa ya kiroho ambaye naelezwa tu kwamba ipo lakini dada yangu ambaye ndiye ananisindikiza kunisaidia pamoja na yule kijana wangu wakaniambia hiyo kanisa iko ati ngaramtoni iko waya nikasema waya ni wapi kisongo kisongo haya twendeni tulipokuja ukaja ukaletwa hapa nikaletwa hapa tarehe 22 aha nikakaa nusu saa nikasikia kichefu chefu nikatoka nje kutoka nje pale ndani ya mahindi nikatapika yani nikatapika usaha mkubwa sana aha. amen Kwa hiyo baada wakati naendelea hapa wewe ukasikia kwenda kutapika. Eh ndio katoka nje ya kanisa. Nikatoka nje ya kanisa. Ukaenda hapo kwenye mahindi ilikuwa yako hapo. Eh. Sasa kijana ambaye tuko naye akaniambia hii ni nini unayetapika? Nikamwambia wacha ati Mungu anatenda kazi kwa sababu eh sie. Uone hii matapisha yaliyoko hivi. <laughs> Amen. Nilipoingia ndani ya kanisa baada ya ibada kuendelea ndio tukawa sasa tunaombewa ujazo wa roho mtakatifu. Ndiyo. Sasa nimepata nguvu ya kusimama. 
lakini pale nililetewa tukiti nilipokuwa nakaa sasa ujazo wa roho mtakatifu askofu anapoombea na kushika kichwa akanishika mara moja lakini pale sikujisikia aliponishika mara ya pili nikapata nguvu kubwa ya mwanga wa jua enye upinde amen glory to god ukaona mwanga mkubwa mwanga mkubwa wa jua baada ya hapo baada ya hapo sikuji fahamu tena paka nashtukia na umeletwa huko niko hapa napelekwa sasa huko ninapokwenda kukaa ndio na siku hiyo ndio nikapata nguvu ya kuweza kusimama nimepona sijisikii tena maumivu Yesu amekuponya Mungu akaniokoa Amen kwa hiyo unamshukuru Mungu amekuponya mbona Eh namshukuru Mungu ameniponya ndio na ndio sababu sikuenda tena nyumbani wiki hii yote nikisubiri kumpa Mungu shukurani kwa ajili ya kuniponya naona mshukuru askofu elibariki sumbe kwa Mungu kumpitia kwa ajili ya uponyaji wangu pamoja na kanisa kwa ujumla na washukuru sana amen umekuja na nani baba nimekuja na dada yangu na kijana wa baba yangu mdogo oh, ndio uko nao eh ndio niko nao wako wapi hebu hebu njoni hebu mpe Yesu makofi wanaposema please clap for jesus huyu ni nani njoo njoo ni kaka yangu huyu ni kaka yako ndio mama huyu ni nani ni kaka yangu ni kaka yako eh oh, oh. baba amesema amepitia matatizo hayo aligundulika na kansa ya koo na e. mkao mnamshughulikia ni kweli eh na ikuli chakula mungu siku hiyo ambayo amekuja kanisa amekwenda kula chakula alipotoka kanisani baada ya kufunguliwa kutapika na ile saa akaenda kula chakula anaenda kwenda kula chakula mpaka sasa hivi ndio anavyosema yuko vizuri mungu ameponya eh kweli oh mungu awabariki sana god bless you so much Pay yes so my coffee. Clap for Jesus. Yes, so my coffee. Bwana Yesu asifiwe. Eh namshukuru Mungu kwa kunifikisha pahali hapa. Mimi jina yangu nimeitwa Steven Chishala. Nimetoka Zambia, Lusaka. Eh mina ushuda kubwa sana na miaka kama 4 5 ni muamini Yesu Kristo kwa mokozi wangu na akanitendea akanifanyia mambo ya maajabu sana ninaumwa kisukari na kama miaka mbili hivi sasa hapa sasa ilikinisumbua sana nikaingia ku hospital hospital kubwa pale Zambia UTH nikekala nikekaa mule kama one week hivi nikatoka wa daktari wakanyambia sema we natakia ukwe na ta, una shindano tatu kwa siku kwenye tumbo yani okay. ubalansi sukari yako nikaendelea kufanya hivyo kutwanga insulin so. yani katwanga kama wiki moja mecho ikafungwa sione tena mifupa ikaniuma migui ikaanza kuwa moto siwezi kavaa viatu kama hivi navaa hmm. Migui ikia, ikikuwa moto nikachukua nguo munene nikaweka kwenye maji nikaweka kwenye fridge ikakuwa baridi sana nikaiweka miku mikuru ndio nikasikia vizuri ili migui ipoe kidogo hiyo migui kwa inakuwa ni shida sana moto, inakuwa na moto inachoma na kuchoma kama hivi ah. kama shindani sasa baada ya tabu hiyo yote ikawaje sasa maumivu kuanzia miku kufika paka kichwani mishipa ikakukota huko hamna hakuna nani sana ikanifanya bibaya sana yani nikasema hii sulingi mwingine anaza sulingi ni mbaya unatwanga tumbo mara tatu kwa siku itakuharibu sasa mimi nikarudi nyumbani nikasema bwana Yesu nimekuamini we kwa mokozi wangu niokoe hii insulini shindano na ikataa kuanzia leo nikaikata nikatumi nikaanza kunwa tu dawa hizi za kunwa tu yani wengine kuja eh hey, tafuta 100 dola kuna dawa ya kisukari utapola nikamupa akaleta nikakuna aifanye kitu Nime, nimetumia madawa mengi sana bila kukusaidia ah, inisaidie haya kwa kifupi siku moja nilikuwa nyumbani kwangu nikapokelea mkeni wewe ni mdogo yake ya mke wangu 
akafika kanikuta ninaangalia niko kwenye mtandao ninaangalia kuna watumishi wengine wa Nigeria wengine wa Kongo wa kuachana chana tu nikasema ah unawafuatilia hawa sasa mimi kuna mtumishi mmoja wa Tanzania yeye ameitwa Skofu ilibariki sumbe naye ah ni wa ajabu anahudumia sana nasema kweli yeye akamtumia ka notification asema ingia tu kasema ilibariki suka andika ilibariki sumbe itakuja nikaendelea kufuatia kufuatilia wale wengine nikapata mwingine akanyambia sema nitakuombea utapona unitumie 100 dollars 100 dollars 100 dollars haya nitakuombea utapona ili upone eh nikatuma nikatuma kwanza kama mbe sa hapa nina 50 Mtatuma 50 dola yani 50 dola nyingine nitatuma baadaye akakubali nikaenda nika Western Union nikamtumia ule mtumishi wa Kongo 50 pakipita tena masikini nyingine nikamtumia 50 akakuombea akaniombea aifanye kitu sasa siku moja nasema acha nifuatilie kwanza nikampikia simu ule semeki yangu nikamwambia sema unitumie ile notification ya mtumishi wa kule Tanzania akanitumia notification nikaingia nikaandika elbariki sumbe ikakuja ika nikaanza kufuatilia nikafuatilia mengi mengi mahubiri mingi sana kwenye mtandao sasa kitu kilikuwa kinifanikia nikasikia miguu migu, ikaanza miguu miguu ikaacha moto ikaacha moto inaacha moto haleluya Glory to God, glory to God. Kutoka hapo mikui kacha na mifupa ya ndani inacha kuuma. Inabakilia sasa kiuno huko. Kiuno kutokea hapa inapita kufika huko kichwani. Yaani au nguvu amuna, nguvu amuna meisha yote. Sasa masiku tena kidogo nikaendelea na kufuatilia hiyo, nikasema huku ah, nikamwambia mke wangu, mke wangu njo, kuona kwanza. Ah, huyu ameonekana naomba Mungu abia kweli. Wewe fanya nguvu kende kule nasema nitenda Februari. Kwa hiyo kaamua kuja sasa hii Februari. Nikasema nitakwenda Februari nitahesabu tu siku za Wednesday na Sunday nikaombe pamoja nao. Nikarudi. Sikujua kama kutakuwa seminar. Oh. Yaani pale nilifika Arusha nikaingia kwa hoteleni nikasema nimesha kanyanga Tanzania. Hii Tanzania njoo kunaishi mtumishi wako Yesu Kristo. Ninataka nipone. Amen. Sasa usiku nimelala nikakuona wewe. Ulikuwa unaniambia mambo mengi sana. Kulikuwa mtu akanyambia sasa sikia hivyo anavyokuonesha. Ulikuwa unaniambia mambo mingi sana pale hotelini Arusha. Nalalia sana asubuhi nije huko. Ukanyambia mambo nyingi sasa nikamka asubuhi sijui sichiki hata kimoja. Lakini like, mimi sikuja. Mimi sikuja kwa hapo. Sasa, sasa Yesu tunamuonea kunyinyi watumishi wake. Oh. Haleluya. <laughs> Amen. 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 Mungu amekuponya na sasa atakukabilisha. Amen. Sidi. Yeah. Kwa hiyo nashukurani kwa Mungu. Madam amekuponya miguu, amekuponya na mifupa na Mungu amekusaidia baada ya muda mchache Mungu atakamilisha uzima wako. Because Jesus has healed you after atakamilisha. some time he's going to accomplish the healing. Amen. Kama hujampa Yesu maisha awe bwana na mwokozi wa maisha yako. Ni vizuri ukampa Yesu maisha. Sema Bwana Yesu. Asante kwa sababu nimelisikia neno lako. Nami nimekuwa mbali na uso wako. Ninakiri ya kwamba mimi ni mwenye dhambi. Na ombo ni samee dhambi zangu. Na ombo ni osha kwa damu yako iliyomwagika msalabani. Na ulifute jina langu katika kitabu cha hukumu. Na uliandike jina langu katika kitabu cha uzima. Tangu leo mimi ni mali yako. Asante kwa kuniokoa. Asante kwa kunisamehe dhambi zangu. Nimeokoka sasa. Amen.